Рассмотрим следующий процесс, который называется синтез кетоновых тел. При состояниях, сопровождающихся снижением глюкозы крови, клетки органов и ткани испытывают энергетический голод. Так как окисление жирных кислот – это процесс трудоемкий, а нервная ткань взрослого вообще не способна окислять жирные кислоты, то печень облегчает использование этих кислот тканями. Каким образом? Она заранее сама окисляет их до уксусной кислоты и затем переводит последнюю не в ацетилкоферемент А превращает, потому что ацетилкоферемент А не может так по крови путешествовать, а она превращает их в транспортную форму, в кетоновые тела. К кетоновым телам относятся три конкретных соединения близкой структуры. Это ацетоацетат или ацетоуксусная кислота, 3-гидроксибутират или 3-гидроксимасляная кислота и ацетон. Таким образом, печень выполняет достаточно такую альтруистическую функцию. Она работает на благо, на спасение всего организма. Когда глюкозы недостаточно, для того, чтобы поддержать работу мозга и других тканей органов, она создает кетоновые тела, она берет на себя большой приличный кусок работы, создает ацетоновые тела, они выходят в кровь, попадают в другие органы, и там уже используется. Поэтому э, определение содержания концентрации в крови ацетоновых тел или кетоновых тел является очень важным диагностическим признаком процессов, происходящих э, в организме. При недостатке оксалоацетата в митохондриях, когда это происходит? Когда оксалоацетат – это промежуточный компонент цикла Крепса, который последний компонент, который соединяется с ацетилкофермент А, создавая цитрат. Когда он используется на глюконеогенез, на создание глюкозы в условиях голодания, например, когда нужна печень создает глюкозу, оксалоацетат расходуется, его становится мало. То же самое происходит при сахарном диабете. Ацетилкофермент А не может направляться в цикл крепса, потому что нет оксалоацетата, не с чем соединяться, цикл крепса не может происходить. Тогда вот этот самый ацетилкофермент А накапливается, и его накопление приводит к тому, что запускается второй альтернативный запасной вариант процесса образования ацетоновых тел в печени. Так как жиры окисляются напрямую до ацетилкофермента А, минуя пироват, мы уже упоминали об этом, да, то в условиях голодания, когда глюкоза извне не поступает, запас гликогена, собственно, израсходован, глюконеогенез не может много глюкозы дать, вот, поэтому возникает проблема. Энергии-то в организме много в виде жирных кислот, но не из чего создать пируват. А пируват – источник образования оксалоацетата. Оксалоацетат исчерпан на глюконеогенез, и получается денег-то много, а потратить их невозможно. Потому что банки закрылись, банки не принимают валюту да, в связи со сложившимся положением. Поэтому сгорание ацетилкофермента А жиров плохо происходит, не хватает оксалоацетата. И тогда вот этот ацетилкофермент А и направляется на образование ацетоновых тел. Потому что для этого процесса достаточно одного ацетилкофермента А, а оксалоацетат не нужен. Отсюда и поговорка «жиры сгорают в пламени углеводов, а без них коптят». То есть, когда углеводов хватает, образуется много пируват, образуется много оксалоацетата, цикл крепса быстро работает, и он может сжигать весь ацетилкофермент А, сколько его не создашь. А когда углеводов мало, тогда жиры начинают коптить, то есть создавать вместо ацетилкофермента А и чистого его сжигания до воды углекислого газа, создавать кетоновые Тела. Стимулом для образования кетоновых тел служит поступление большого количества жирных кислот в печень. Как уже указывалось, при состояниях, активирующих липолю жировой ткани, не менее 30% образованных жирных кислот задерживается печенью. Что это за состояние? Это голодание, это сахарный диабет первого типа и это длительные физические нагрузки. Так как синтез триглицеридов в этих условиях невозможен, потому что нет углеводов, нет источника углеводов, то жирные кислоты из цитоплазмы попадают в митохондрии и окисляются с образованием не 
ацетилкофермента А, а с образованием кетонов. Кроме отмеченных ситуаций, количество кетоновых тел в крови возрастает также при алкогольном отравлении и при потреблении жирной пищи. При богатой жирами диете, особенно у детей, они очень чувствительны к этому, жирные кислоты попадают в печень, они не успевают включаться в состав триглицеридов и направляться куда-то в транспортной форме липопротеинов. И часто переходят в митохондрии, и так как их получается много в митохондриях, увеличивается синтез кетоновых тел. При алкогольном отравлении субстратом для синтеза кетонов служит ацетилкофермент А, который синтезируется при обезвреживании этанола. Мы уже рассматривали этот процесс. То есть из этанола создается много ацетилкофермента А, и куда-то его нужно деть, он превращается в кетоновые тела и используется для поддержания жизнедеятельности вот в этом состоянии алкогольного отравления. В обычных условиях синтез кетоновых тел также идет, хотя в гораздо меньших количествах, и для этого используются как жирные кислоты, так и безазотистые остатки кетогенных смешанных аминокислот. Про аминокислоты мы будем говорить с вами подробнее, когда будем касаться обмена аминокислот, обмена белков. Итак, синтез ацета, ацетата происходит только в митохондриях печени. И далее он либо восстанавливается до 3-гидроксибутирата, либо спонтанно декарбоксилируется до ацетона. И далее все три соединения поступают в кровь и разносятся по тканям. Ацетон, как летучее вещество, легко удаляется с выдыхаемым воздухом, с потом. И все кетоновые тела, все три, могут выделяться с мочой. Они все водорастворимы. Используются кетоновые тела всеми тканями, кроме печени и эритроцитов. Потому что в эритроцитах нет митохондрии. Вы помните, там работает только анаэробный гликолиз. И в печени они также не могут использоваться. Вот такой интересный момент. Особенно активно, даже в норме, кетоновые тела потребляются миокардом, сердечной мышцей, и корковым слоем надпочечников, который создает гормоны. Реакции утилизации кетоновых тел примерно совпадают с обратным направлением реакции синтеза в цитоплазме. 3-гидроксибутират окисляется, образующийся ацетоацетат проникает в митохондрии, активируется за счет сукцинилкофермента А, превращается в ацетилкофермент А, который сгорает в цикле Крепса. Вы можете подробно рассмотреть схемы этих процессов, которые я вам привожу. Хочу подчеркнуть вот эту очень важную альтруистическую функцию печени. Она связана с тем, что в самой печени нет фермента, э, кофермент А трансферазы, поэтому она, печень способна создавать кетоновые тела, но не способна сама использовать их в качестве источника топлива. То есть она создает их только для других э, тканей. А во всех других тканях, кроме еще эритроцитов, э, в сердечной мышце, в корковом веществе надпочечников, в мозге при голодании, они используются как источник энергии. При катастрофических болезненных состояниях, таких как сахарный диабет или голодание, количество кетоновых тел резко повышается и в крови, и в моче. Вы видите, в крови оно повышается на два порядка, в моче даже на три порядка. И вот это очень сильный ацидоз, при этом... Эти вещества имеют кислотную природу, они очень сильно закисляют кровь, сдвигают кислотно-щелочной баланс в кислую сторону, а это уже состояние, которое опасное состояние, в, это, в этих условиях плохо работают различные процессы, и это уже угроза жизни. Организм идет на это как на последний шаг, чтобы спасти жизнь человеку, если не вмешаться и не помочь в этот момент, и не дать источник глюкозы, дать источник углеводов, которые бы нормализовали этот процесс назад, которые бы переключили с синтеза кетоновых тел, переключили бы процесс назад на нормальный, в норме протекающий процесс в организме человека и в печени. В этих условиях человек может погибнуть. Здесь требуется срочное медицинское вмешательство. И это вмешательство должно быть грамотное, но мы не будем эти процессы подробно рассматривать, медики это понимают и знают. А мы с вами пойдем дальше.